Всех приветствую. Сразу скажу, что еще раз надо чуть-чуть назад откатиться, в том плане, что это начальный период обучения. То есть вы сегодня могли видеть уже у двух заслуженных тренеров, у которых можно учиться, те элементы, которые я сейчас систематизированно вам дам. Значит, смысл, все вы, наверное, знаете такие слова, как замещение и скрутка. Примерно это то же самое. С чего играем вот эти ситуации в моей команде мы? Мы играем ситуации один в один, ситуации пассингейма, то, что у вас сегодня вот здесь вот показывали, ситуации из рук в руки мы только-только вот с 14 лет начинаем работать уже вот с этого лета. Значит, я начну с начала, с начала. И э, несколько геометрии. Э, мячки пока положили. Встали веером. Быстро. Первый номер. 45, 45, 0, 0. 0 шире. Сразу хочу сказать, есть определенная терминология. Вы сейчас сталкивались. Один тренер называет это угол, я называю это ноль. Сразу скажу, что ноль, ноль – это точка за линией щита, то есть даже вот сюда. Есть комбинации, еще, еще. Есть комбинации, если инба разобрать, да, там человек отдавай, отдает передачу в ноль, улетая в аут. То есть, в принципе, еще раз, задача научить ребенка добегать до этой точки. Если она находится чуть выше, это уже минус. Минус в чем? Ситуация для потери мяча. Следующие две точки – это 45 и 45 и в лоб. Ну, я их так назвал, вы можете называть по-другому, и, в принципе, было бы неплохо нам всем прийти к какому-то консенсусу. Теперь, с чего я начинаю? С понимания дистанции одной передачи. Вот эта дистанция не одной передачи, это дистанция двух передач, потому что здесь находится место игрока. Соответственно, мы получаем с вами на площадке единственную зону, единственная зона на площадке. Это центр трехсекундный, где ситуация одной передачи всегда, всегда существует. Если в моей команде у игрока мяч здесь, на раннем этапе, и игрок убежал, сделал вход, я смотрю, у меня не должно быть вот этой передачи. Конечно, они могут быть, но я требую, чтобы ее не было. Почему? Это ситуация у детей для перехвата. Это будет потеря, либо плохой пас, либо непонимание того, куда, куда побежит тот игрок, который открывается. Теперь непосредственно, непосредственно простые самые упражнения. Три мяча, пожалуйста, возьмите. 45 и 45 останьтесь. Мяч бери. На центр встали. В продолжении темы, чтобы они чувствовали дистанцию одной передачи и чувствовали тот тайминг, который необходим. В центр на место первого номера 45, 45 остались. 45 остались. Мячи в центр на место первого номера. Значит, в чью сторону идет мяч? Идет мяч. Жмет партнера, то есть она уходит на дистанцию одной передачи. Стоп, стоп. Эта ситуация, опять же, назад. Назад. Эту ситуацию надо убирать. Почему? Потому что если нападающий не двигается и не держит дистанцию одной передачи, то вот этот защитник э, мог, готов помочь мячу. Соответственно, движение этого игрока, движение этого игрока необходимо, необходимо для того, чтобы создавать пространство для дриблеру. Именно вот в этой ситуации, в объеме площадки, он может свободно обыгрывать. Следующий момент, с чего я сейчас э, подыграю, да, объяснение детям высокой подстраховки и низкой. Сейчас продемонстрирую высокую, для того, чтобы было понимание, что должен сделать игрок, если он увидел, что его защитник делает высокую подстраховку. Начинай. Все, реакция незамедлительная. Игрок должен тут же, тут же падать за спину. То есть, как только она увидела, что я начинаю двигаться в мяч, хорошо, стоп, здесь. Единственное, что вот здесь еще пауза, готовность, вот здесь я прошу дорабатывать ногами в сторону входящего игрока. Она не может сделать вот сюда шаг и вот здесь отдать мяч. Потеря. Ну, скажем так, не всегда, но это будет приводить к потере. Остановившись, она должна доработать ногами в сторону, в сторону входа. Вход идет, ну, я называю у детей капелькой. То есть задача, задача, чтобы капельку образовала, да, два защитника внутри, ее защитник находится ближе ко мне, и, соответственно, два игрока как бы заходят за спины к своим. Теперь, следующий момент, следующий момент. Игрок в ноль, игрок в ноль. Вот это упражнение, этим упражнением я стараюсь, стараюсь на 45, стоп, стараюсь показать им, чтобы они удерживали дистанцию одной передачи. Следующий момент. 
заходишь в краску, раз-два, остановка, движение. Стоп, стоп. Теперь несколько моментов, которые принципиально в детях, принципиально в детях, и от чего я ушел. Первое. Вот от этого нельзя отдавать передачу, нельзя отдавать передачу в обучении, когда вы делаете безопорное положение для себя. То есть вы влетаете. Проще остановиться. Остановиться. Еще раз сделали. Еще раз сделали. Дети играют не технично, и привыкать надо к силовому баскетболу. Видите, вот шаг, но она себя поймала. Если бы она вылетела, она бы улетела с мячом. Следующий момент, следующий момент. Посмотрите движение, движение игрока с мячом. Собственно, назад раскрутились. Очень важно, чтобы игрок, игрок не поднимался выше определенного уровня. Стоп. Сейчас ставим игрока на место первого номера и видим, видим, что идет проход. Теперь пошла подстраховка. Стоп, стоп. Подстраховка низкая, да, вот внизу смыкание произошло, здесь еще один защитник. Ее задача, стоп, назад, сила, сила, разворот, стоп, теперь смотрите, ее защитник здесь, я здесь. Стоп, первое, с чего я учу, вот в этой точке ты должна быть готова бросить, бросить первое, проход второе. Почему? Мы уже определили, что пошла узкая, узкая страховка, да, и вот в этой ситуации, как таковая, она свободна, свободна, и ей ничего не мешает. Соответственно, задача выполнить бросок. Пока я выбегаю, защитник, так или иначе, я уже не готов поставить хорошо спину. Между нами разрыв большой. На шагах она может раскачать, войти. Соответственно, идет постоянное отставание. Следующий момент. Если она сделала паузу, и я все-таки начинаю делать выход. Посмотрите, откуда я делаю движение. Пошло вскрытие. Все. Вот он, вот он, элемент, элемент для выполнения, для выполнения скрутки на стороне. Сделайте еще раз и постоянно. Настя, она уйдет в эту сторону, ты делаешь в эту. А можно оператор еще? Готовность, шаг шире. Если вы сейчас заметите, вы заметите также вторую скрутку. На два шага зайди, на два шага. Давай, давай, показывай бросок быстрее. Раз, два, пас. Мяч идет в центр, куда идет игрок, посмотрите. Тоже систематизировано должно быть. Отдав передачу назад, она не остается на месте. Она уходит в точку замещения. Тот игрок, который поднялся, замещает позицию того игрока, который ушел. Оп, пас. Хорошо. Стоп, стоп, стоп. Теперь... Самое интересное, самое интересное, если взять вопрос психологии, большинство людей в мире – это визуалисты. Они получают и усваивают информацию лучше в тот момент, когда они видят. Я вам сейчас нарисую траекторию движения игроков, пусть это будет третий, пятый, вот. и назад, люди нас не видят. И теперь нарисую, вот я детям-детям говорил, Какая фигура в идеале, в идеале играет в баскетбол? То есть вы можете этот вопрос задать детям, и вы видите треугольник. Следующий момент. Один вниз. Полина в защите. Дайте, пожалуйста, мяч. Настя, Настя мяч. Настя мяч. Хорошо. Стоп, 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 стоп. Ты делаешь раз-два. Саша, иди сюда. Стоп, стоп. И теперь посмотрите, пожалуйста, тоже создаете представление. Если идет подстраховка, стоп, вот этот треугольник, подними мяч вверх, подними, Саша, Саша, руку вверх, я. Вот мы троем образуем треугольник. Чем больше этот треугольник, тем меньше вероятность чего? Перехвата потери. Мяч. Все, вот я начинаю играть. Идет разрыв, она догоняет, выходи. Тоже доведение. Это уже более совершенствование, когда вы даете. Но понимание того, что у вас вы должны выйти... Еще раз, мяч, мяч. Вы должны выйти из-под траектории... Ну, я говорю так, из-под траектории перехвата. Именно... Нет, сдвигайся. Вот с такими руками и с готовностью сразу выполнить атаку. Ладони показываем, детям говорим. Ты готова бросить? Да, разверни ладони, чтобы я понимала. То есть, в принципе, она может мне и так довести, понимая, где я нахожусь. Теперь, как бы вторить, если 
предыдущему арату, первый номер должен заходить также под обратное получение, чтобы от него не пошла подстраховка. Тогда мы убираем эту страховку. Если страховка все-таки проходит... Стоп, встань на пенис на первый номер. И то, что говорил... Э, мячик убери. То, что говорил Олег. Да, если подстраховка страхующего идет на дальнюю сторону, делай разворот. Стоп. Не-не-не, сюда ближе чуть-чуть. Все, вот что получится. То есть не пойдет мяч на дальнюю сторону, потому что там количество игроков больше, и игрок на месте первого номера будет один. Но она должна выйти под обратное получение. Получение здесь уже готовность, опять же, готовность. Бросок, проход. Следующий момент. Я постарался у них э, убрать ситуацию вот этого. То есть, если ты получила мяч, ты готова либо бросить, либо начать движение. Либо-либо, все. Вот третьего не дано. Соответственно, в момент, когда вы готовы получить, тело-тело вы роняете вперед, ноги готовы выпустить мяч, и дальше вы готовы скрутиться. У нас, э, сейчас вот ребята делали, я обратил внимание. То есть, не продавливают плечом для того, чтобы укрыть мяч. Сесть, таз вниз... Постоянно это требовать для того, чтобы проход был скоростным и мощным. Беру опыт э, там, у 20, у 18. Я говорю, конечно, в большей степени про девочек, потому что я с ними работаю. Соответственно, соответственно, мы проигрываем именно вот в этих простых вещах. Что нету готовности к броску сразу, начинаем пытаться качать и принять решение, пока защитник с подстраховки возвращается обратно. Все, он прибежал, уже нечего играть. Следующий момент. Сейчас... Так, а где тетрадка? Куда я ее делал? Тетрадку... О, виноват. Значит, сейчас ввожу понятие, опять же, от чего? От безысходности. Позиция четвертого номера. Команда низкорослая, поэтому приходится играть объемом движения, то есть быстро перемещаться, вытаскивать чужих больших наверх, чтобы вскрывать или бросать против них, потому что подбор большого на периметре, он реже, чем маленького. Соответственно, маленький против маленького внизу, большого утащили из-под кольца. Поэтому ввожу понятие такого на месте четвертого, как четвертый. Ни в коем случае не ставлю сюда Машу, Настю, Сашу или кого-то еще. Просто игрок, который находится на месте четвертого номера, он выполняет функцию. Теперь где он должен стоять? Глядя, опять же, на предыдущих коллег, один из коллег игрока поставил вот сюда. Объем вроде бы большой, то есть хорошо, площадка играется шире, но есть одна проблема. За мячами. Саш, Ксюх, Ксюх, бери мяч, бери мяч, бери мяч. Все, ушли. Скрутка для четвертого, только ты в центр идешь. В центр, пошла. За линией щита. Стоп. Посмотрите опять, что она сделала перед тем, как отдать передачу. Она сделала обязательные условия для детей. Раз, два. Баланс. Дальше через длинную сторону разворот. Сидеть. То есть вот эти правила одновременно с их движением вы проговариваете. Теперь непосредственно, почему четвертый номер не должен уходить за трехочковую? Если она пойдет в центр, я не успею перебежать. Перебегаю за линией щита. Четкое направленное движение. Я должен оказаться здесь. Идет скидка. Два игрока без мяча туда показали. Начинаешь правый перевод. Обязательные условия. Вот здесь работа ног. Любая атака. Хорошо. Все, следующий, 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 следующий. Еще раз акцент. Как только они получили, удар внутрь в игре будет реже, чем просто бросок. Объясняется это темпом движения защиты. Если защита здесь понимает, что проиграла и мяч пошел на дальнюю сторону, они начинают сюда движение. Соответственно, я говорю детям, не бойтесь, не бойтесь бросать. Бросок первичен. Вы видите, что там внутри куча. У вас здесь ситуации свободного броска, соответственно, эти зоны для бросков очень много тренируем. Ближняя средняя дистанция, шаг от трехсекундной э, зоны. 
Следующий момент. По поводу движения четвертого номера, но если мяч идет в лицевую, сегодня уже представляли этот вариант, я с ним не то что не согласен, просто один тренер выбирает одно, я другое. Я вам объяснил, почему я сейчас этот вариант выбираю, потому что первый номер чуть-чуть заходит в траекторию прохода мяча. Делай. В лицо. Первичный это бросок. Бросок, 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 не ждем. Пошли, пошли, Полина. Устойчивое положение обязательно, когда они зашли. Разворот через длинную сторону. Этим разворотом она будет выглядывать. Раз игрок, два игрок, три игрока и игрок на дальней стороне. Стоп, стоп, стоп. Ну я думаю, понятно, да, смысл? Назад стали. Вот эта точка, вот эта точка. Еще раз. Назад, Настя. Когда они сюда входят, назад, туда все. Когда они сюда входят, их задача, их задача, обязательное условие, показать, что они готовы. То есть они делают смещение. И э, как бы в сфере последних правил, не знаю почему, но я заставляю делать так. Нога опорная становится любая. Могу сюда сделать движение, могу сюда сделать движение. И более того, могу сделать флоутер, просто выпустив мяч. Пробежки нет. Значит, э, вариант того, что они забегают по дуге, он приводит вот к этому. Уже защитнику можно учить, что есть опорная нога. И, скорее всего, динамика движения будет удобна для нападающей только под скрестный шаг. Вот под этот шаг, да, когда игрок уходит открытым шагом, тренируется меньше. Соответственно, да, даем ребенку, ребенку палитру некую действие. И вот в этот момент с одной в две. Четко с одной в две. Следующий вариант доведения... Это когда у вас игрок открывается, но делает он это через передачу. А, двое под 45 встали. Оп, движение, движение. Вправо перевод, влево, остановка и передача. Только остановка на раз-два, как будто ты левой рукой бросаешь. И доведение в ноль. Твоя задача сдвинуться туда, куда ты должна сдвинуться при движении мяча в лицевую. Пошли. Стоп. В центр, в центр. Центр чуть -чуть. Правило действует. А, дистанция одной передачи. Давайте так, я чуть-чуть подыграю. Я место первого номера. Двигайся в мою сторону. Хорошо. И, не, ты можешь в центр зайти? Просто левой рукой. Раз, два. Пас. Ошибка. Про, пас правой рукой. Да? Ты зашла, защитник в центре. Раз, два. Показ. Шаг обязательно в сторону передачи. Отдаю передачу. Что делать дальше? Предыдущий оратор сказал, начни проход в любую сторону. На подбор. То есть дальше идет замещение относительно движения мяча, в какую бы сторону она ни пошла, я знаю, что я делаю. Сделайте в левую сторону сразу левой рукой ведение и доведение. Руки, руки. Хорошо. Все, можно так. Смысл, я думаю, понятен. Следующий момент. Если анализировать потери, в какой момент случаются потери? Потери случаются при доведении, при доведении. Когда игрок кажется готов получить мяч и получает его, но не готов сразу бросить. Делай движение. Вот здесь, вот здесь должна быть работа. Плечо противоположный носок, да, скручивание, для того, чтобы я не сделал аут, видели? То есть, получая мяч, мы не готовы к тому, что надо себя уронить в сторону движения. Мы себе помогаем дополнительным шагом, который уходит за линию, после этого начинаем ведение. Яркий пример стритбол У-18 за третий или за финал свистнули пять или шесть раз. Именно то, что вот игрок валится. То есть в момент получения она себе помогает. Соответственно, такого, такого быть не должно. Так. Теперь небольшое комплексное упражнение. Один как четвертый, другой как второй. Хорошо. Значит, 
Следующий шаг. Как это выглядит в тройке? То есть делали 2 в 0, теперь 3 в 0. Саня. Делаешь движение, движение просто в лицевую линию, дальше вы работаете как должны. Пошли. Передачу выбираешь сама. Хорошо, еще, 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 еще. Хорошо. Здесь в качестве усложнения, вот я защитник, и я буду страховать страхующего. Давай, пошла. В момент поворота ее задача определить, где меня нет. Соответственно, если здесь свободно, она дает передачу. Еще, хотите убрать 15% брака, заставьте вот здесь... После того, как она зашла в трехсекундную зону, отдавать передачу только в пол. На согнутых ногах в пол. Соответственно, соответственно, у вас защитник, который даже отстает в ту сторону, да, не перекрывает. Вот под этой рукой пройдет мяч и ну, не случится потери. Теперь я прошу одно доведение до того, кто свободен, и следующее доведение, так как вы получите, до того, кто дальше свободен. Пошли. Кто свободен? Все, вы, механизм выбора их действий вы должны э, ну, задавать самостоятельно. То есть есть определенный алгоритм. Здесь, вот в этом упражнении, э, в комплексном, когда вы можете задать движение, что после того, как она отдала, бежишь в защиту. После каждой передачи двигаешься в защиту. Пошли. Стоп, ошибка. Узко, шире. Иначе, иначе, защитник, защитник действительно здесь может перекрывать. То есть задача, задача, уйти в ноль. За трехочковую линию я объяснил. Отлично. Передача в защиту. Передача в защиту. Хорошо. Должна выбрать проход, да, где идет э, страховка, да, возвращение защиты. С центра. Значит, ее задача после того, как увидела, либо реверсом бросить, либо на двух шагах, выйдя из-под кольца и выполнить атаку 45 градусов. Через щит. Все, поехали, пробуем. Шире, шире, Полин. Пас, в защиту, пас. Оп, хорошо. Следующий, давай, давай. Передача. Пас, в защиту. Хорошо. Стоп. Здесь уже команда меняется. То есть сюда пошел защитник, значит, это должно... Дальше сделать движение, эта девочка должна сделать движение, да, для того, чтобы уйти от э, контакта с защитником. Защитник определяет, что с этой стороны, значит, она начинает скрывать. Теперь э, уже останавливались на э, том, что если мяч в лицевой линии, в лицевой линии, принцип не меняется. То есть один как четвертый номер, второй как второй. Когда с детьми вот на начальном этапе пытаешься донести, да, вот работаешь и пытаешься не какими-то такими вот яркими фразами, а конкретными штампами говорить. Я здесь задаю такую фразу, что ноль при проходе в лицевую должен быть всегда закрыт. То есть вот эта точка. Фактически, фактически, она, дойдя до кольца и встретив второго человека, может туда выкатывать мяч на более поздних возрастах. Сейчас, пока они дети, ее задача зайти внутрь, оценить, что там свободно, сделать передачу. Либо, если занято, раскрутиться через дальнюю сторону и найти свободного. Движение. Хорошо. Хорошо. Следующий. Попробуй. Хорошо. Так, стоп, отлично. Оставьте, пожалуйста, один мяч. Все, встали, опять верим. И заключительное, заключительное, это действие, сразу скажу, сейчас я определенную игру покажу, заключительное, это действие в пятерке, широко, широко, широко все встали. Как только мяч занимает любую сторону, пас в любую сторону, стоп, где ты должна быть? Все, 
То есть идет сразу-сразу корректировка движения, она должна подойти. Она знает, что если игрок получил, получил открытый центр и двигается в центр, двигается в центр, чуть-чуть, мяч тебя давит, соответственно, опять треугольник, 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 и здесь треугольник. Везде должен выдерживаться широкий треугольник. Тогда ей будет легче отдать, выполнить, может быть, атаку, да, если, например, сюда подошла, раз, два, хорошо, раскрутилась, раскрутилась, оп, передача, вынурнул защитник, в игре были такие ситуации, назад просто возвращается и забивает одна, потому что один отстает, второй ушел на перехват. Значит, еще раз сделайте, только в другой край сделайте, Передача. Стоп! Вот здесь, вот здесь. Хороший бросок. Полина у нас выиграла конкурс по трехам. Держи. Вот здесь. Вариант того теперь, что делать, если у вас игрок, игрок внизу, вроде раз, два, три, четыре готовы под замещение, а еще один нет. Надо просто ему говорить, что если, если он готов получить правый локоть в меня, если он готов получить, то он старается, ты толкай, что -то, вот, то старается получить. Если видит, что нет, сигнал для, для игрока, у которого мяч, повернись затылком и уходи. Кто-то говорит, да, вот прилетит в затылок. Ну, тут уж есть сигнал, если она его не видит, значит, к сожалению, это большая трудность для того, кто не видит. А, теперь по поводу того, во что это все трансформируется. Дай, пожалуйста, мяч. Я уже говорил, что мы играем только с двух ситуаций. Сейчас вот третью добавили из рук в руки. Первая ситуация – это один в один. И вторая ситуация – это из рук в руки. Ведешь к ней, она начинает скрывать. Движение в центр. Стоп, 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 стоп. Где ты должна быть? Хорошо. Все, вот она ситуация, продолжение после того, после того, как мы сделали из рук в руки. То есть мы приходим к выводу, девчонки, спасибо, садимся, ушли. Мы приходим к выводу, что ситуация один в один, она ключевая в игре. Если мы, как вот тренер уже сказал, что тяжело играть даже против низкорослой команды, которая правильно двигается. Конечно, они правильно двигаются, они могут обыграть один в один, а дальше, дальше они добиваются подстраховки у противника, после чего доводят мяч, не стесняются бросать по кольцу, процент Разный бывает, но чаще всего почему-то именно у нашей команды процент реализации самый лучший. И вот в этой ситуации, в этой ситуации мы избегаем самого главного. То есть мы детей отучаем от стереотипности мышления, что только через заслон я могу что-то сделать. Нет, правильное твое движение в нужную точку, оценка ситуации и последующих действий, ну, говорит о том, насколько игрок будет не в данной ситуации выигрывать а в перспективе может понять геометрию нападения, соблюдать ее и реализовывать. Спасибо за внимание. У меня все.